kayo ng matuto upang di kayo masenso maging matyaga maging matalino hindi na matara na tayo maging matyaga maging matalino hindi na matara na tayo hindi na matara na tayo hindi na matara na Isang maganda at mapagpalang araw sa lahat. Welcome to Project SOAR, series of online academic reviews of math grade learning modules. I'm Sir Eman from Renato Lopez Elementary School. Ito ang Quarter 3, Week 5, Advanced Lesson ng grade learning modules mula Grade 1 hanggang Grade 6. Bago ang lahat, nais ko munang batiin ang pamunuan ng ating sangay ng mga paaralan ng lungsod sa pumumuno ng ating Assistant Superintendent at Officer in Charge, Office of the Schools Division Superintendent, Dr. Romela M. Cruz, Sese. Gayun din sa ating Officer in Charge, Office of the Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Aurelio G. Alfonso, Mrs. Emma G. Arubio, Chief Education Supervisor for School Governance and Operations Division, Dr. Aline G. Mendoza, Chief Education Supervisor of Curriculum and Implementation Division, to all Education Program Supervisors, to our EPS in Mathematics, Mr. Resti Ayrodelas, sa lahat ng mga Public Schools Division Supervisors, sa aming PSDS in Charge, Dr. Elizabeth Ogloriana, sa lahat po ng mga punong guro, at sa aming Teacher in Charge, Mrs. Elizabeth E. Katibo, Sa mga kapwa ko mathematics coordinator ng iba't ibang paaralan ng lungsod, sa lahat ng mga guro, home learning partners, live viewers, at lalong-lalong na sa ating mga batang manduno. Isang matganda at magpagpalang umaga sa lahat. Halina't manood at makinig sa ating mga math lecturers dahil dito sa Project SOAR, mat sayang mag-aral at mat sayang matuto. Para maging updated sa lahat ng mga math video lessons, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating official YouTube channel, ang MTM channel, at follow us to our official Facebook page, Math Team Mathematics Teachers Association of Mandaluyong. Sa araw na ito, ay makakasama natin ang mga guro ng Renato Lopez Elementary School. Halina't samahan at sabay-sabay tayong matutok sa mga aralin simula grade 1 hanggang grade 6. Bago tayo magsimula sa unang aralin, ay atin muna pakinggan ang mensaheng magmumula sa aming punong guro, si Gina Elizabeth E. Katipo. Good day, mga batang manduno! How are you? I hope you're okay. Today, we are going to showcase various video lessons prepared by our Arles teachers. Are you ready? I hope you are, because you and our teachers will unlock the mathematics skills through their video lessons in the Project SOAR or the series of online academic reviews in mathematics client learning modules. Our teachers in different grade levels will teach you exciting mathematical concepts in different video lessons. In grade 1, we have teacher Lorna. In grade 2, teacher Rhea. Grade 3, teacher Maricar. Grade 4, teacher Rebecca. Teacher Emmanuel in grade 5. And teacher Evangeline in grade 6. In coordination with the proponent of Project SOAR, Mr. Resti Ayrodelas, EPS in Mathematics, and all of the leaders of the SDO Mandaluyo, headed by Dr. Romela M. Cruz, this has been made possible. So come and join us and watch all of our video lessons in order for you to be fully equipped in mathematics. 
So sa lahat ng batang mandunang, tama na at mag-aral. Dahil dito sa Project SOAR, masaya matuto, masiglang mag-aral. Dahil ang pag-aaral ay blessing, dito ka na sa Arles. Dahil sa Arles, ikaw ay bless. Ang unang puro na mga kasama natin sa Quarter 3, Week 5, sa unang baitang ay nagtapos sa Central Colleges of the Philippines ng kursong Bachelor in Secondary Education. Teacher 2, at kasalukuyang nasa ikalabing dalawang taon ng serbisyo sa SDO Mandalulo. Mga Batang Mandunong, narito si Ginang Lorna C. Ramos. Isang matsaya at magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to Project Swar Series of Online Academic Reviews of Mathematics Grade Learning Modules. Ako po si Teacher Lorna, ang inyong makakasama sa umaga nito. Handa na ba kayo mga bata? Tara, simulan na natin! Matbiyayang araw! Tayo po ay nasa ikalimang linggo, ikatlong quarter ng ating asignaturang Mathematics for Grade 1. Ating pag-aaralan ang two-dimensional objects at three-dimensional na objects. Narito ang kasanayan sa pagkatuto. Natutukoy, nabibigyang ngalan, at nailalarawan ang apat na pangunahing hugis. Tatsulo, parisukat, parehaba, at bilog sa two-dimensional objects at three-dimensional na objects. Para sa ating balik-aral, ipakita ang kalahati ng larawan. Ganito rin ba ang iyong sagot? Wow! Magaling! E ang sangkapat nito, kaya mo ba? Sige nga, subukan mo! Wow! Very good! Mga bata, tingnan ang mga larawan. Kaya mo bang sabihin kung ano ang mga larawang ito? Tama! Naririyan ang bola. Meron ding ice cream. At oh! Meron pang regalo. At syempre, naririyan ang paborito niyong gadget, ang tablet. Ang salitang 2D at 3D ay ginagamit upang magpahiwatig ng mga sukat. Ang salitang 2D ay nakatayo para sa 2-dimensional, samantalang ang 3D ay nakatayo para sa 3-dimensional. Ang 2D ay kumakatawan sa isang bagay sa loob lamang ng dalawang sukat, habang ang 3D ay kumakatawan sa tatlong sukat. Ang mga bagay na iginuguhit ng palapad ay tinatawag na 2-dimensional o 2D. Ang ilan sa mga halimbawa ng 2D na hugis ay paresukat, tatsulok, bilog, at parihaba. Ang mga bagay na iginuguhit ng may kapal at ang mga bagay na ating nahahawakan ay tinatawag na 3-dimensional o 3D. Paano mo mailalarawan ang bawat isa? Paresukat. Ito ay hugis na may apat na sulok at apat na gilid na may pare-parehong haba. Parehaba. Ito ay hugis na may apat na sulok at dalawang pantay na gilid. Tatsulok. Ito ay hugis na may tatlong sulok at tatlong gilid. Bilog. Ito ay hugis na walang sulok at gilid. Ngayon mga bata ay batid kong handang-handa na kayo para sa ating pagsasanay. Ating simula ng ating unang pagsasanay. Panuto, biluga ng angkop na hugis ng mga bagay na nasa kaliwa. Tara, simula na nating magsagot. Unang larawan. Tama! Ito ang kaparehong na hugis ng larawan sa kaliwa. Okay, ikalawang larawan. Okay, ito naman ang kaparehong hugis ng larawan na nasa kaliwa. Ikatlo, anong sagot mo? 
Okay, very good. Ito ang kapareho niyang hugis. At sa panghuling larawan? Okay. Tumpak. Halina mga bata, ating sagutin ay kalawang pagsasanay. Panuto. Hanapin at itambal ang wastong ngalan ng mga larawan sa kaliwa. Tara, sagutin na natin. Unang larawan. Ito ay... Tama, parisukat. Esa ay kalawang larawan. Okay, parihaba. Ikatlong larawan. Tumpak, bilog. Sa pang-apat at uling larawan. Ayan, tatsulok. Galing! Maraming salamat sa pagkikinig. Kung may katanong lang ka pa tungkol sa ating aralit, ay maaari kang magpadala na rin sa akin dito sa aking Facebook page na Team Mathematics Teachers of Mandaluyo o maaari ka rin magpadala na rin sa akin sa iyong guru sa na. Muli, ito po si Teacher Lorna nagsasabi, matasayang mag-aral, kayo ng matuto, paano?